హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఐక్యూ అకాడమీ మ్యాథమెటికల్ అబిలిటీలోని ట్రిక్ నెంబర్ ట్వంటీ నైన్ ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్లోంచి తీసుకోబడింది ఇది ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ చాప్టర్ నుండి ప్రతి ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఐసెట్లో సో నంబర్ ఆఫ్ కామన్ సొల్యూషన్స్ అని అడిగాడు రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు రెండు ఈక్వేషన్స్ ఎటువంటి ఫామ్లో ఉంటాయంటే ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బీ వన్ వై ప్లస్ సీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బీ టూ వై ప్లస్ సీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు చూడాల్సింది ఏమంటే నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ కనుక్కోవడానికి కండిషన్ చెక్ చేయాల్సింది ఏ వన్ బై ఏ టూ బీ వన్ బై బీ టూ సీ వన్ బై సీ టూ వాల్యూస్ చెక్ చేయాలి అన్నీ ఈక్వల్ వస్తే ఈ లైన్స్ని ఏమంటారంటే కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటారు కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్కు ఇన్ఫైనెట్ నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఏ వన్ బై ఏ టూ బీ వన్ బై బీ టూకి ఈక్వల్ అయ్యి సీ వన్ బై సీ టూకి ఈక్వల్ కాకపోతే ఆ లైన్స్ని ఏమంటామంటే ప్యారలల్ లైన్స్ అంటాం ప్యారలల్ లైన్స్ అసలుకు ఒక్క సొల్యూషన్ కూడా ఉండదు ప్యారలల్ లైన్స్ టచ్ కావు కాబట్టి ఒకవేళ క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఏ వన్ బై ఏ టూ బీ వన్ బై బీ టూకి ఈక్వల్ కాకపోతే ఫస్ట్ రౌండ్ ఈక్వల్ కాకపోతే వాటిని మనం ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటాం ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్కు యునిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది యునిక్ అంటే ఓన్లీ వన్ అని వన్ సొల్యూషన్ ఎగ్జాక్ట్గా వన్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది సో ఈ కండిషన్స్ వస్తే ఈ చాప్టర్లో ఇచ్చిన ఏ ప్రాబ్లం అయినా మనం నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ కనుక్కోవచ్చు లేదా ఎటువంటి లైన్స్ అనే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దానికి ఈజీగా మనం ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏమి ఇచ్చాడు అనేది త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ప్లస్ సెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఎక్స్లో ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ సెవెంటీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చాడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ వన్ బై ఏ టూ చేద్దాం ఏ వన్ బై ఏ టూ బీ వన్ బై బీ టూ సి వన్ బై సి టూ చేద్దాం ఏ వన్ బై ఏ టూ బీ వన్ బై బీ టూ సి వన్ బై సి టూ చేస్తే త్రీ వన్ సార్ త్రీ టూ సార్ టూ వన్ సార్ టూ టూ సార్ చేస్తే మైనస్ వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై టూ సెవెన్ బై సెవెంటీన్ అంటే ఫస్ట్ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి థర్డ్ దానికి ఈక్వల్ కావట్లేదు ఇది ఇలా వస్తే కండిషన్ చూడండి ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ నాట్ ఈక్వల్ టు సి వన్ బై సి టూ అయితే ఈ లైన్స్ని మనం ప్యారలల్ లైన్స్ అంటాం ప్యారలల్ లైన్స్కి ఏమవుతుంది నో సొల్యూషన్ అంటే జీరో సొల్యూషన్స్ అవుతాయి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏవి ఇచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఏ వన్ బీ వన్ సి వన్ లేదా ఏ టూ బీ టూ సి టూలో ఏదో ఒకటి మిస్ చేస్తాడు మిస్ చేసే ప్యారలల్ లైన్స్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ కూడా మనం మిస్ చేసిన వాల్యూని ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు సో సింపుల్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని ఏం చేయాలంటే ఏ వన్ బై ఏ టూ బీ వన్ బై బీ టూ సి వన్ బై సి టూ కనుక్కోవాలి వీటిలో ఎన్ని ఈక్వల్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ కోఇన్సిడెంటా ప్యారలా ఇంటర్సెక్టింగా కనుక్కొని నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ కూడా కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ ఇవాళ అన్ని ఈక్వల్ అయితే కోఇన్సిడెంట్ కాబట్టి ఇన్ఫైనెట్ రాస్తాం రెండు ఈక్వల్ అయితే ప్యారలలు ఈ కండిషన్ వచ్చింది రెండు ఈక్వలే లేకపోతే ఇంటర్సెక్టింగ్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ ఉంటుందని రాస్తాం తర్వాత కన్సిస్టెంట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అడిగితే ఇదే మోడల్లో సొల్యూషన్స్ ఉండేవాటి అన్నిటికీ వన్ సొల్యూషన్ కానీ ఇన్ఫైనెట్ కానీ ఎన్నన్నా కానీ సొల్యూషన్స్ ఉంటే దాన్ని కన్సిస్టెంట్ అంటాం సొల్యూషన్స్ లేకపోతే అసలు సొల్యూషన్ లేకపోతే ప్యారల్ లైన్స్ ఉంది కదా దాన్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అని పిలుస్తాం 